ஹலோ ஆய் காய்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பார்த்திங்க அப்படின்னா முன்னாடி வீடியோவில் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் மன நோய் வந்திருந்தா அல்லது மன அழுத்தத்துக்கு நம்ம ஆளாகி இருந்தாலோ அல்லது நம்ம பக்கத்தில் இருக்கவங்க மன நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாவோ அதை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில அறிகுறிகளை எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பேச போகிறோம் முதல்ல வந்துட்டு அதாவது மன நோயால் ஒருத்தவங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க மன அழுத்தத்திற்கு ஒருத்தவங்க ஆளாயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் காதலால் ஒருவருடைய பிரிவு தன்னை வந்துட்டு ரொம்பவே தாக்கத்தை தனக்கு ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல அவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் எல்லாம் காட்டும் அவங்க மன நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் தனியாகவே இருப்பாங்க கரெக்டாக எல்லாரும் இருந்தாலும் தனியாக இருந்துக்கிட்டு எதையாச்சும் யோசிப்பாங்க இது யார் யோசிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு லவ் பண்ணிவிட்டு ஜாலியாக இருக்கவங்க கண்டிப்பாக இது மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க பதினோராவது லவ் பண்ணுறதுக்கும் கிளம்பி போயிடுவாங்க ஆனால் ஒரு சிலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒருத்தவங்களை யாரையாச்சும் ஒருத்தவங்கள லவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சாறு காதல் வந்துட்டு தோல்வியை கொடுத்துருக்கும் வேறு யாராச்சும் நம்மளை விட்டுட்டு போயிருப்பாங்க அதே எண்ணத்தோடு இவங்க நம்மளை விட்டுட்டு போக மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு ஒருத்தவங்கள லவ் பண்ணுவாங்க அவங்களும் விட்டுட்டு போகிற அந்த நேரத்தில் கற்பனை உலகத்துக்கு போயிடுவாங்க தனியாகவே இருப்பாங்க எப்போ பார்த்தாலும் எதையாவது யோசிச்சுட்டுப்பாங்க கண்ணில் இருந்து கண் தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த டைமில் என்ன நடக்குது அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அழுகிறாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையவே கிடையாது அவங்க விட்டுட்டு போன அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த அவங்க உணரவே மாட்டாங்க ஆனா அவங்க எதுக்காக அழுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கற்பனை உலகத்தில் வாழ ஆரம்பிச்சிடுவாங்க அந்த கற்பனை உலகத்தில் அவங்க ரெண்டு பேத்துக்குள்ளேயும் நடக்கக்கூடிய சண்டைகளுக்காக தான் அவங்க தனிமையில் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருப்பாங்க இவங்க இப்படி தான் யோசிச்சுக்கிட்டு அழுதுட்டு இருப்பாங்க மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மன அழுத்தத்திற்கு ஆளான ஒருவர் காதல் தோல்வி அடைந்தால் அவர்கள் தன்னை விட்டுட்டு போகும் பொழுது அவங்களுடைய மனசில் அவங்க விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறத உணர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க நார்மலாக தான் இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் அதை விட்டுட்டு தனியாக இருக்கும் பொழுது அவங்கள பற்றி யோசித்து அழுகிறாங்க அப்படின்னா கற்பனையை தொடரறாங்க அவங்களுடன் வாழ வேண்டிய வாழ்க்கையே கற்பனையிலேயே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய அந்த சண்டைகளை எல்லாத்தையும் கற்பனையில் நினச்சிக்கிட்டு அழுதுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் இந்த மன நோயால் அதாவது காதல் தோல்வியினால் மன நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு சில அறிகுறிகள் வந்துட்டு காட்டி கொடுக்கும் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக பெண்களுக்கு காதல் தோல்வி ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா அவங்கள விரும்பின ஒரு பையன் அவங்கள விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னா அதிகமாக வந்துட்டு தனியாக இருக்க விரும்ப மாட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோடு தான் இருப்பாங்க பார்க்குறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த பொண்ணுக்கு வந்துட்டு லவ் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்கிறா ஆனால் அவளுக்கு வந்து அந்த கஷ்டமே தெரியல அவள் சந்தோஷமாக தான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் நினைப்பாங்க ஆனால் அவள் என்ன பண்ணிக்கிட்டுருப்பா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கவங்க எல்லாத்துக்கிட்டையும் இந்த பையனை பற்றின கற்பனையான கதைகளை எல்லாத்தையும் சொல்ல ஆரம்பிப்பா அந்த பையன் அவகிட்ட பேசி பல நாட்கள் ஆகிருக்கலாம் அல்லது அந்த பையன் அந்த விஷயத்தை அவகிட்ட பேசாம கூட இருக்கலாம் ஆனால் அந்த பையன் என்கிட்ட இப்படி பேசினா அப்படி பேசினா அப்படின்னு கூட இருக்கவங்க எல்லாத்துக்கிட்டையும் சொல்லிக்கிட்டு கற்பனை உலகத்திலேயே வாழ்ந்துட்டு இருப்பா அது மட்டும் இல்லாமல் என்னுடைய அழகு குறைஞ்சிருச்சு இல்லையா எனக்கு பிம்பிள் வருது இல்லையா எனக்கு முடி கொட்டுது இல்லையா நான் அவன் வரதுக்குள்ளே ஒரு வேலை கிளவி மாதிரி ஆகிடுவேனோ அப்படின்னு பல திங்கிங் அவங்களுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது பெண்கள் பொதுவாகவே அதிகமாக தனியாக இருக்க மாட்டாங்க தனியாக இல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு தான் அதிகமாக இருப்பாங்க சிரிச்சிட்டு ஜாலியாகவே இருப்பாங்க பார்க்குறதுக்கு அப்படித்தான் தெரியும் ஆனால் அங்கே என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா விட்டுட்டு போனவங்கள பற்றின நியாயம் அதாவது விட்டுட்டு போனவங்கள பற்றின ஒவ்வொரு பேச்சுக்களையும் தான் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க இப்படி அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இப்படி தான் இருப்பாங்க அதன் மூலமாகவே தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்க மிகவும் மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாகி இருக்காங்க அப்படின்னு விட்டுட்டு போனவங்க அவங்களுடைய மனசை ரொம்பவே காயப்படுத்தியிருக்காங்க அவங்க மனசுக்குள்ளே அவங்க மட்டும்தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத அதன் மூலமாகவே தெரிஞ்சுக்கலாம் இது தெரியாமல் நிறைய பேர் வந்துட்டு இப்படி லவ் ஃபெயிலியர் ஆன உடனே அந்த பொண்ணுக்கு வந்து மேரேஜ் பண்ணி வைக்கணும் அடுத்ததாக இன்னொரு பையன் வந்துட்டு லவ் பண்ணணும் அப்படின்னுலாம் நிறைய நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க இந்த பொண்ணுக்கு இப்போ பிரேக்கப் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம போய் லவ் பண்
அவங்களாம் என்றைக்குமே உங்களை திரும்பி பார்க்கவே மாட்டாங்க எப்போவுமே ஏதாவது வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் அவங்கள பற்றி மட்டும்தான் யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்க அவங்க கூட எப்படி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்களோ எந்த வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் அவங்கள பற்றின கற்பனைகளில் தான் இப்படி நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற கற்பனையில் தான் ஒவ்வொரு நாளையும் கடத்தி போயிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்க உங்களை பார்க்கும் பொழுது உங்களை பற்றி நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறது மிகப்பெரிய தப்பு அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உண்மையிலேயே உங்களுக்கு அவங்க மேலே அக்கறை இருந்துச்சு அப்படின்னா உண்மையிலேயே அவங்க நமக்கு வேணும் இப்படி ஒரு காதலுக்கு நம்ம தான் சொந்தக்காரங்களா இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அந்த பொண்ணையோ நீங்கள் லவ் பண்ணுறது பொண்ணாக இருந்தாலும் சரி அல்லது பையனாக இருந்தாலும் சரி அந்த பையன் உங்களை திரும்பி பார்க்கவே மாட்டான் அந்த பொண்ணு உங்களை திரும்பி பார்க்கவே மாட்டா என்றைக்குமே அவங்கள விட்டுட்டு போனவங்கள பற்றி தான் யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க அந்த பேச்சை தான் எப்போவுமே பேசுவாங்க அவ்வளோ ஏன் உங்கள் கிட்டேயே கூட வந்துட்டு அவங்க இப்படி அவங்க இப்படி அப்படின்னு சொல்லி தான் பேச ஆரம்பிப்பாங்க கரெக்டாக ஆனால் அவங்களுடைய பேச்சில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இருக்காது அவங்களுடைய மனசில் எந்த ஒரு தடுமாற்றமும் இல்லாமல் அவங்கள முழுக்க முழுக்க காதலிச்சுட்டு தான் இருப்பாங்க அந்த நேரத்தில் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவங்க வேணும் அவங்களுடைய மனநிலையை நீங்கள் மாற்றணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கும் பொழுது என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய் நான் உன்னை விரும்புகிறேன் உன்னை காதலிக்கிறேன் அடுத்து உன்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ண நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையும் காமிச்சிங்க அப்படின்னா அவங்க உங்கள் கிட்டே இருந்து எப்போவுமே ஒரு ஸ்டெப் பின்னாடி தான் காலை வைப்பாங்க அதை எல்லாத்தையும் செய்யாமல் அவங்க கூட ஃப்ரெண்டாகவோ இல்லாட்டி அவங்களுக்கு ஆறுதலாகவோ இருந்துக்கிட்டு நஞ்சை மட்டும் மனசில் வ விதைச்சிக்காதீங்க மற்றபடி அவங்கள உங்கள் பக்கம் எப்படி இழுக்கிறது அவங்கள எப்படி குணப்படுத்துறது அவங்க மேலே எவ்வளோ பாசம் காட்டுறது அப்படின்னு கவனத்தை செலுத்துங்க தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி பாதிப்புக்கு உள்ளானவங்களோட ஃபீலிங்ஸில் நீங்களும் விளையாடிடாதீங்க அவங்க ஆல்ரெடி கஷ்டத்தில் இருப்பாங்க அவங்க கூட கற்பனையில் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க அப்படியே விட்டுருந்தா அவங்களே ஒரு நாள் குணமாயிடுவாங்க நீங்கள் குணப்படுத்துகிறேன் அப்படிங்கிற பேரில் நீங்களும் காயப்படுத்திட்டு போயிடாதீங்க ஸோ தயவு செஞ்சு எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு தனிமையில் காதல் தோல்வியினால் ஒரு மனுஷன் இருக்கான்னா அவனை சீண்டி பார்க்காதீங்க அவன் இப்படியே பல வருஷங்களுக்கு இருந்தான் அப்படின்னா அதாவது உங்களுக்கு அக்கறை இருந்துச்சுன்னா அவங்கள நீங்கள் மாற்றிடலாம் ஆனால் உங்களுக்கு அக்கறை இல்லை அவன் என்னமோ பண்ணிட்டு போச்சாரான் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிற பட்சத்தில் இருந்தீங்க அப்படின்னா அவனை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளியே இருங்க இல்லைன்னா அவனுக்குள்ளே இருக்க மிருகம் எப்போ வேணாலும் எழுந்திருக்கலாம் தயவு செஞ்சு காதல் தோல்வியினால் தனிமையில் இருக்கவங்களை சீண்டி பார்க்காதீங்க இது ஒரு வார்னிங் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள மிகப்பெரிய ஒரு மனநிலை இருக்கும் அதாவது மிக துக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனநிலை இருக்கும் அவங்க கிட்டே இருந்து நீங்கள் தள்ளி தான் இருக்கணும் ஒருவேளை உங்களால் அதை மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிற மனநிலை உங்கள் கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் மாற்றலாம் உங்களால் கண்டிப்பாக முடியும் ஏன்னா பாதிக்கப்பட்டவங்க அன்புக்கு அடிமையாகி தான் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்கள உங்களால் மாற்ற முடியும் மாற்ற முடியும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு பரந்த மனநிலை இருந்துச்சு அப்படின்னா நல்ல விஷயம் ஸோ இந்த விஷ இதெல்லாம் தான் நடக்கும் இந்த அறிகுறிகள் தான் இருக்கும் தன்னைப்பால இருப்பாங்க தானாக பேசுவாங்க தானாக அழுகுவாங்க ஏன் அழுகிறான் ஏன் சிரிக்கிறான் இப்போ ஏன் இவன் வந்துட்டு லவ் ஃபெயிலியர் தானே இவன் அப்போ வேறு யாரையாச்சும் லவ் பண்ணுறானோ எதுக்காக தனியாக சிரிக்கிறான் அப்படின்னா அது எதுவுமே கிடையாது அவங்க கூட பேசின விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் யோசித்து சிரிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்ததாக இன்னொரு நாள் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன்